அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் தினந்தோறும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு அன்றைய செய்தித்தாளர்ந்தும் பல்வேறு செய்தி ஊடகங்களிலும் அந்த செய்திகளிலிருந்து மல்டிபிள் சர்ச்சுவேஷன்ஸ் ஒரு பத்து கேள்வி நம்ம தினந்தோறும் பார்த்துட்டு வரும் அந்த வரிசையில் இருபத்தி மூன்று செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து ஒரு பத்து கேள்வி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கேள்விகள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேற்று தினம் சில கேள்விகள் நம்ம முன்னச்சிருந்தோம் இல்லையா அதுக்கான பதில் வந்து நம்ம பார்த்துருவோம் தினமணி செய்தியில் பார்க்கும்போது இது வந்து அடை விடைய வந்து சொல்லியிருந்தேன் இதனால் அந்த வீடியோ பார்க்காம இந்த வீடியோ பார்ப்பீங்க அப்படின்றதுனால திரும்ப வந்து நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி அதாவது தேசிய புலனாய்வு முகமை என்ற சட்டமானது எப்போது கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இரண்டாவது கேள்வியாக சென்னையில் மின்கல பேருந்து சென்னையில் எலக்ட்ரிக் பஸ் ஆனது எந்த நாள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இருபத்தி ஆறு ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இப்போ தான் போன மாதம் வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க அடுத்த மூன்றாவது கேள்வி நம்ம என்ன எடுத்துனா ஹாங்காங் நகரம் எப்போது விடுதலை பெற்ற பெற்றது அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் ஹாங்காங்கானது ஹாங்காங் ஆனது பிரிட்டிஷ்லேருந்து காலனி ஆதிக்கம் கொண்ட ஒரு நகரமாக அமைந்திருந்தது அது வந்து விடுதலை பெற்ற ஆண்டு கேட்டிருந்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு விடுதலை பெற்றதுன்ற செய்தி அதெல்லாம் நே நேற்று தினம் வந்து ஒரு சு ஒரு ஒஷின்ஸ் நான் வந்து தப்பாக வந்து ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் ஆனால் நம்ம விவாதிக்கும் பொழுது நிறைய சரியான முதலெல்லாம் வந்து ஆடியோவில் நான் வாய்ஸில் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருந்தேன் ஆனால் நான் மார்க் பண்ணும்போது நான் பண்ணிட்டேன் மார்க் மாற்றி மார்க் பண்ணதால் நிறைய பேர் அது கமெண்ட் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க அதனால் அதுக்கான விடையை நம்ம ஒரு முறை பார்த்துருவோம் நம்ம நேற்றைய தினம் கேட்கப்பட்ட இது கேள்வி இது உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் அமித் பங்கால் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றால் என்பது சரியானது கூற்று இரண்டு இறுதி போட்டுக்கு முன்னரே இரண்டாவது இந்தியர் இவர் என்பது தவறானது இது வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா விளக்கம் சொல்லும்போது சரியாக தான் சொல்லியிருந்தேன் நான் மார்க் பண்ணும்போது இரண்டும் சரி என்று மார்க் பண்ணிட்டேன் அதான் தவறுதலாக போயிடுச்சு இதுக்கு ஒன்று மட்டும் சரி என்பதை திருத்திக்கிங்க நம்ம இன்றைய தினத்தில் கேள்வி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முதல் கேள்வி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடந்த ஒலிம்பிக் போட்டியில் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் இந்தியாவின் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வென்றவர்
நேஷ்னல் டெலஃபோனிக் கிரிட் நேஷ்னல் டெக்னிக்கல் கிரைம் கிரிட் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சிறந்த பதில் நேஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் கிரிட் என்பது இது எதுக்கானா இந்த நாட்டில் இருக்கிற தீவிரவாதிகள்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களை ச அவங்களை பற்றிய ஒரு தொகுப்பு வந்து வந்து எல்லாருக்கும் பரிமாறணுன்றதுக்காக ஆன்லைனில் என்ன பண்ணுவாங்க அவ்வளோ அவ்வளோ பற்றி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் ஏ ஏற்றுறது தான் இந்த நேட் கிரிட் என்று அழைக்கப்படுது நேஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் கிரிட் என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்ததாக உலக காண்டாமிருக நாள் என்பது எந் எந்த எந்த தேதியில் கொண்டாடப்பட்டது செப்டம்பர் பதினெட்டு செப்டம்பர் இருபது செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி நான்கு இதுக்கான சிறந்தல் செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கொண்டாடப்பட்டது அடுத்ததாக கூற்று ஒன்று உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்றார் தீபக் புனியா கூற்று இரண்டு உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டி கஜகஸ்தான் தலைநகரில் நடைபெற்றது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ பொறுத்த இந்த செய்தியை பொறுத்த வரைக்கும் தங்கப் பதக்கம் என்பது தவறு இவர் வந்து வெள்ளி பதக்கத்தை தான் வென்றிருந்தார் அப்படின்போது கூற்று ஒன்று தவறானது கூற்று இறந்த பொறுத்த மலைக்கும் உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியான கஜகஸ்தான் தலைநகர் நூர் சுல்தான் அப்படின்ற இடம் இருக்கு இல்லையா அந்த தான் நடைபெற்றதுன்றதுனால இது சரியான பதில் அப்போது கூற்று இரண்டு மட்டும் சரியானது அடுத்ததாக சீன ஓபன் பேட்மிண்டன் பட்டத்தை வென்றவர் யார் தாய் ஜி பிங் கரோலினா மரின் பி வி சிந்து நவமி ஓகுகாரா என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் கரோலினா மரின் என்பது இதுக்கான சரியான பதில் அடுத்ததாக என்பிஏ கூடைப்பந்து விளையாட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நடைபெறவுள்ள நகரம் சென்னை மும்பை புதுடெல்லி குவஹாத்தி நேற்றைய தினம் வந்து ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்து அந்த ஹூஸ்டன் நகரத்தில் வந்து பேசும்போது இதை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த என்பிஏ கூடைப்பந்து விளையாட்டு இந்த பேஸ்கெட் பாலில் வந்து கேம் வந்து எங்கே நடைபெற போகுது அப்படின்னு அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் அதுவும் இல்லாமல் இந்த அக்டோபர் மாதத்தோட முதல் வாரத்தில் வந்து இங்கே நடைபெற இருக்கிறது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மும்பையில் தான் நடைபெற இருக்கிறது அதுக்கடுத்தபடியாக தூத்வா தேசிய பூங்கா அமைந்துள்ள மாநிலம் எது தூத்வா தேசிய பூங்கா அமைந்துள்ள மாநிலம் ஒடிசா உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் கர்நாடகா என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு துத்வா தேசிய பூங்கா இதுக்கான சிறப்பில் உத்திரப்பிரதேச மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது பத்தாவது கேள்வி தாண்டிய நடனம் எந்த மாநிலத்திலே சேர்ந்தது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கன்வென்ஷனலாக கேட்குற ஒரு ஜிகே கொஷின்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இது நடப்பினைகளோட சம்மந்தப்பட்ட கேள்வியாக தான் பார்க்கணும் ஏன்னா நேற்றைய தினம் ஹூஸ்ட நகரத்தில் வந்து மோடி அவர்களும் ட்ரம்ப் அவர்களும் உரைக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணாங்க நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த சில பாரம்பரிய நடனங்கள்லாம் வந்து வந்து நடனம் வந்து ஆடினாங்க அந்த வகையில் பார்க்கும்போது தாந்திய ஆட்டமும் அங்கே வந்து ஆடப்பட்டது பாட்டு கூட இருக்குல்ல தாண்டியா நடனம் ஆட அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தாண்டியா நடனம் என்பது எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தது கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா குஜராத் அசாம் இதுக்கான சரியான பதில் குஜராத் மாநிலத்தை சேர்ந்தது இந்த மூங்கல் குச்சி வச்சுக்கிட்டு அடிச்சடிச்சு விளையாடுவாங்க ஆடுவாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில் இதை இன்றைக்கான செய்தியிலிருந்து நம்ம கேட்கப்பட்ட ஒரு பத்து கேள்வி நம்ம வந்து இப்போ வந்து எடுத்திருக்கோம் அது இல்லாமல் நம்ம கொஷின்ஸ் நம்ம எடுக்கும்போதே இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ள கேள்விகளாக நம்ம தோக்குறோம் சும்மா வெறுமனே வந்து ஏதோ கொஷின்ஸ் கேட்டோம் ஆன்சர்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு இல்லாமல் இப்போ வந்து இருசக்தி ஒப்பந்தமானது மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஒரு ரூபாய் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு பதில் இருசக்தி ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு அப்போது எந்த ரூபாய் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு இருசக்தி ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்படின்லாம் கேட்க மாட்டாங்க அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படிலாம் கேட்க கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் டிஎன்பிசியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து லைனாக கொஷின் பேப்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் எல்லா கொஷின் பேப்பரும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம வந்து விவாதிச்சு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம் சரிங்களா அந்த அனுபவத்தெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதெல்லாம் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ணோட்டத்தில் நம்ம வந்து கொஷின்ஸ் பேப்பரை எடுக்கிறோம் மற்ற மற்றவங்கலாம் எடுக்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணல ஏதோ நம்ம ஒரு கொஷின் கேட்டோம் ஏதோ நம்பர்ஸ் எடுத்து நம்ம ஏதோ கொஷின்ஸ் கேட்டோம் இதெல்லாம் வருமா வராதா அப்படின்னு நம்ம வந்து படிக்காமல் அது இல்லாமல் வியூவர்ஸ்க்கும் நான் சொல்ல விரும்புது என்னென்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கண்ணு கண்ணு கெட்டதெல்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் அப்படி இல்லையா இப்போ ஏதோ ஏதோ கொடுக்குறாங்க எல்லா மெட்டீரியலாம் கொடுக்குறாங்க ஏதோ ஃப்ரீயாக தராங்க அங்கே 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 டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க இங்கே டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க ஏதோ வீடியோ பார்க்குறீங்க அதெல்லாம் இல்லாமல் அந்த மாதிரி நீங்கள் படித்தா அதே மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுதா நீங்கள் கொஷின் பேப்பரில் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்போது பழைய கொஷின் பேப்பர் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தா தான் அந்த உண்மை நிலவரம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னால பழைய கொஷின் பேப்பர் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்லா வீடியோவும் நம்ம போட்டிருக்கோம் வீடியோ பாருங்கள் வீடியோ பார்க்க கூட வேண்டாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங
புவி ஒரு மணி நேரத்திற்கு எத்தனை தீர்க்க கோடுகளை கடைக்கிறது புவி ஒரு மணி நேரத்திற்கு எத்தனை தீர்க்க கோடுகளை கடைக்கிறது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு தெரியும் லாங்கிடியூட் லேட்டிடியூட் அப்படின்னு இருக்குது லாங்கிடியூட் என்றால் தீர்க்க ரேகை அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் லாங்கிடியூடை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி நம்ம வந்து பிரிச்சிருக்கோம் கற்பனை கோடுகள் தான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த கற்பனை தொழில் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரியை பிரிச்சிருக்கோம் அந்த பூமி வந்து எத்தனை மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து சூழுது அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அப்போ அதெல்லாம் வகுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆக்சஸ் வந்து கிடைக்கும் புவி ஒரு மணி நேரத்திற்கு எத்தனை தீர்க்க கோடுகளை கலக்கிறது அப்படின்ற இந்த மூணு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கோம் இதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சு கீழே வந்து கமெண்ட்டில் வந்து கொடுங்க நம்ம நாளைய தினம் அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம் மீண்டும் நாளை இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு தினமணி செய்தித்தாளோடு சந்தி